Bonjour tout le monde, c'est Tienki dans une nouvelle vidéo de Marvel Strike Force. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc important, le soigneur. Pour moi, je vais vous montrer quel est le premier à monter. Allez, c'est parti, nous allons dans effectif. On va prendre l'ensorceleuse de la main. Donc une soigneuse magique qui vole la vie lorsqu'elle attaque. Super vilain, vil, mystique, soutien, main, amasio et serviteur. Donc là je vous montre toutes les caractéristiques, que ce soit vie, dégâts, armure, focalisation, résistance, dégâts critiques, chance de critique, vitesse, chance d'esquive, chance de blo blocage et score de blocage et précision également. Donc ça ce sont les caractéristiques de ce personnage que j'ai au niveau 47 donc la première attaque c'est frappe de J que j'ai monté niveau 3, attaque classique principale et inflige 150 de dégâts plus un drain de vie de 15% donc elle se soigne de 15% quand on l'augmente et le soin de zone rend aux alliés 1500 points de vie plus 10% de la vie max de l'ensorceleuse et si on l'augmente au niveau suivant donc il faut être niveau 48 on gagne 2600 de points de vie plus 15 points de vie de l'ensorceleuse donc c'est quelque chose de vraiment intéressant parce qu'elle soigne, elle soigne jusqu'à tous les alliés et ça c'est intéressant contrairement aux autres personnages qui soignent juste une seule personne donc actuellement je ne suis pas encore niveau 48 donc on va vite y remédier entraîner on le passe 48 41 000 d'or donc voilà les capacités qu'on augmente niveau 48 et qu'est ce qu'on va faire magie du sang allez c'est parti on passe au niveau 5 12 000 voilà la prochaine numération sera 4200 de points de vie plus et au niveau 58 pour 125 cristaux violets c'est bien beau de parler de, des chiffres mais on va aller voir ça dans un combat donc un petit choc comme vous pouvez voir, je suis en péril, donc l'équipe adverse est beaucoup plus puissante que moi de base. Donc on va lancer le combat, on va voir ce que ça donne, et en même temps, vous allez pouvoir constater les soins de ce personnage. Allez, c'est parti, voici la petite équipe et l'équipe d'en face. Donc bien sûr, bien entendu, Crossbone, on le focus pour, pour éviter qu'il fasse la destruction dès le début. Donc ça c'est vraiment une attaque qui fait très très mal à tous les ennemis. Donc moi dès que je le vois, je focus toutes ces attaques. Pouh l'esquive Allez on continue à l'attaquer. Il a presque plus de vie. Pour l'instant je soigne pas parce que j'ai pas beaucoup perdu de vie. Parce que sinon on pourrait pas voir... Le, le taux de régénération de, tout, de, de tous les personnages. On va bien attendre que... Ben voilà, Wolverine, il exauce mon souhait, il attaque tout le monde. Bon, quasiment, il n'a pas atta attaqué Speedy. Speedy en même. Allez, c'est parti, on finit. Cross, ça c'est fait. Allez, maintenant je vais passer à Captain America. Je pense que de toute façon, au bout d'un moment, il fait la provocation. Ah ben voilà, provocation, défense augmentée, un point d'énergie. Ce qui est bien avec euh, Spider-Man, c'est qu'il a pas mal d'esquives et ça fait du bien. Allez, maintenant, on martèle Captain America. Ah, on va voir les soins. 5343 au maximum. Donc c'est vraiment énorme sur tous les personnages. C'est un truc de fou. Hein. Ça fait vraiment du bien. Et euh, bah on repart quasiment à neuf, donc c'est vraiment ça qui est cool. Alors, Spider-Man, on va bloquer Yondu pour éviter qu'il invoque après. Parce que je l'ai, Yondu, j'invoque souvent, donc c'est vrai que c'est pénible quand il y a deux ennemis en plus qui arrivent. Et je vais focus Yondu pour essayer de le tuer avant qu'il puisse rejouer. Allez, d'abord, on invoque, c'est ce que je disais. En plus, les deux persos attaquent avec un taco augmenté. C'est n'importe quoi. Vous allez voir. Euh... Ah non, c'est pas le bon perso. Voilà, c'est là. 5805 de dégâts. Et 5805 de dégâts. Deux persos de plus pour 5805. Je vous ferai une petite vidéo également sur Yondu parce que je l'aime bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal, pas mal de le jouer vu qu'il il apporte pas mal de soutien. Certes, c'est les personnes qui l'invoquent n'ont pas beaucoup de vie, heureusement. Mais elles font énormément de dégâts. 
Alors le seul point négatif c'est que le soin met du temps à revenir pour, euh, pour l'ensorceleuse. Mais bon, avec un tank qui encaisse les dégâts et qui se sacrifie, ça laisse le temps de recharger les soins et de faire le, le boulot après. Alors quand l'attaque n'est plus augmentée, ça fait quand même 3483 de dégâts pour les personnes, euh, les invocations de Yonju. Donc c'est vraiment intéressant. Wolverine est quasiment dead. Même son attaque de zone euh, est sub juste euh, subie. Il va peut-être pas mourir. Luc. C'est bon. Allez, bouh. Voilà. Donc vous avez pu voir que même avec des... un groupe en péril, donc qui est plus haut level que nous arrive quand même avec du bon soin à se remettre bien et c'est comme si on avait une deuxième éthique, équipe qui attaquait de suite c'est pour ça que je vous le conseille de le monter de suite et immédiatement c'est certes les autres soigneurs font beaucoup plus de soins mais sur une seule personne là c'est sur vraiment tout le groupe et c'est ça qui est vraiment important dans ce jeu c'est vraiment de, de repartir à zéro donc là on peut également augmenter je, moi je suis en train de faire tous les combats pour essayer de l'avoir rapidement donc euh, si je peux l'augmenter, elle aura plus de vie, plus de résistance et sûrement elle soignera plus, en encore plus. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Marvel Strike Force.